welcome back to chennai dream institute admissions going on tnpsc group 2 group 4 and vao model test also going on contact number 9043000054 unit 9 paathirukom class la tnpsc la adile namba vandu hdi oda இன்ட்ரக்ஷன்ல அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே முடிச்சு பார்த்துட்டோம் பட் இப்ப லாஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஹெச்டி ஸ்டேட்டஸ் இன் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல என்னவா இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் அது மட்டும் தனியா இந்த வீடியோல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அதுல ஹை லெவல் வெரி ஹை லெவல் மீடியம் லோ லெவல் இந்த ஃபோர் கேட்டகரியில இருக்கு அந்த ஸ்டேட்ஸ் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இதுல கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கோம் வாங்க கிளாஸ் போலாம் ஜிஎன்ஹெச் பாக்குறதுக்கு முன்னால நம்ம இதுக்கு முன்னால ஹெச்டிஐ பார்த்துருந்தால ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் அதோட ஸ்டாட்டஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாம் ரேங்க் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஹெச்டிஐ ஃபார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீல யூஎன்டிபி கொடுத்த ஒரு அறிக்கையின் படி என்னென்ன ரேங்க்ல என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் வெரி ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் லோ டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வெரி லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஃபோர் கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வெரி ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் நம்பர் ஒன் கன்னியாகுமரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் நம்பர் டூ விருதுநகர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்பர் த்ரீ தூத்துக்குடி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ நம்பர் ஃபோர் சென்னை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் செவன் நம்பர் ஃபைவ் காஞ்சிபுரம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸ் கோயம்புத்தூர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் நம்பர் செவன் திருநெல்வேலி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நாட் டூ நம்பர் எயிட் திருவள்ளூர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஒன் இதெல்லாம் வெரி ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது ஹை டெவலப்மெண்ட் அது ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பார்க்குறோம் நம்பர் நைன் கிருஷ்ணகிரி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் எயிட் நம்பர் டென் திருச்சி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபோர் நம்பர் லெவன் வெல்லூர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் டூ நம்பர் டுவெல் நாமக்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் கடலூர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் நைன் இதெல்லாம் ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் மீடியம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் திண்டுக்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஒன் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் மதுரை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் நைன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் சிவகங்கா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஒன் நம்பர் செவன்டீன் சேலம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் நம்பர் எயிட்டீன் கரூர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் நம்பர் நைன்டீன் தஞ்சாவூர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ராமநாதபுரம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் தருமபுரி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ புதுக்கோட்டை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ திருப்பூர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த நீல்கிரீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈரோடு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நாகப்பட்டினம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நாட் ஒன் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் திருவண்ணாமலை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் திருவாரூர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் விழுப்புரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தோம்னா மீடியம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பார்க்குறோம் நம்பர் தேர்ட்டி தேனி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ நைன் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் பெரம்பலூர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் செவன் நம்பர் தேர்ட்டி டூ அரியலூர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் டூ ஓகே ஓவரால் இந்த தேர்ட்டி டூ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸை இந்த ஃபோர் டைப்ஸாக அதை ஸ்டாட்டஸ் பிரிக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு வெரி ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஹை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் லோ வெரி லோ அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இதில் தமிழ்நாடு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் எயிட் என்ன <laughs> வாழ்க்கை தரம் 
ஓகே இதையும் நாடு ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அதையும் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் சரி இந்த கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறது முதல்ல யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நம்ம கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் டெப்த் ஆஃப் கிளாஸ் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது என்ன பூட்டானில் இருக்க ஃபோர்த் கிங் அவர் தான் முதல் முதல்ல என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குறியீடு வேணும் ஏன்னா வந்து மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த பெத் ஆப்பிட் இன்கமோ இல்லை பர்ச்சேசிங் பவர் மட்டுமோ அவங்கள மன மகிழ்ச்சியோட வச்சிருக்காது அவங்கள மன மகிழ்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஹாப்பினஸ் ஒரு இண்டெக்ஸாக வச்சாங்க அவங்க வெல்பீயிங் அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய மன நிறைவு மன மகிழ்ச்சி வேணும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த குறியீடு ஜி என்னச்சு சொல்றோம் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் எப்படி வந்து கிராஸ் நேஷனல் அது ஜிஎன்பிபி ஜிஎன்பி ஜிஎன்என் இதெல்லாம் சொல்கிற எல்லாமே நேஷனுடைய டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நேஷனல் இன்கமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இது மாதிரி இதே மாதிரியே இதுவும் ஒரு கருத்து கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஹெச்டியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு பங்கு வகிக்குது அதுவும் ஹெச்டியில் ஒரு குறியீடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதுதான் டெப்தாக இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதாவது இந்த யூனிட் த்ரீயில் இதுக்கு முன்னால் நம்ம எடுத்திருந்தோம் இல்லையா அதாவது வந்து ஹெச்டிஐனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட ஸ்டாட்டஸ் கொஞ்சம் எடுத்தா பார்க்கலாம் புள்ளி விவரங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸை பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் எது அடுத்த டென் லாஸ்ட் டென் எது அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே செகண்ட் கிளாஸ் தான் பார்த்தோம் இப்போ மொத்தமாக ஓவராலாக பார்த்துருவோம் அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இந்த தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் முதல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இருக்கு அப்புறம் அதை தொடர்ந்து அப்புறம் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு லாஸ்டா என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டாட்டஸ் ஹெச்டிஐ என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்த டிஸ்ட்ரிக் இருக்கு லாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் இருக்கு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தா கன்னியாகுமரி ஹெச்டிஐ ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க லாஸ்ட் பார்த்தா அரியலூர் சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா தான் ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் ஓகே விஷுவலா என்ன பண்ணுவாங்க ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிறத ஒரு ரிப்போர்ட்ல வந்து வெளியிடுவாங்க இல்லையா அதுபடி டூ தௌசண்ட் செவன்டீல லேட்டஸ்ட் ஆஃப் செவன்டீன் தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் படி பார்த்தோம்னா தான் நமக்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அது இந்தியா வந்து எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து இருக்கு அது எல்லா விஷயங்களுமே ஜிஐஎன்ல அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா தான் ஒரு கேபிட்டா இன்கம்ல லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சில அது மாதிரி தனித்தனியா குறியீடுகள் கொடுத்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நம்ம இந்த ஹெச்டிஐ பார்ட் த்ரீ கிளாஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லாம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பார்ட் த்ரீல பார்க்க போறோம் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜிஎன்ஹெச் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்க்க போறோம் பார்ட் த்ரீல பார்க்க போறோம் இதில் தவிர இன்னும் சில குறியீடுகள்லாம் இருக்குது அதாவது வந்து குழந்தைகளுடைய நலன் அதுக்கான தனி குறியீடுகள் இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து ஊட்டச்சத்து பத்தி அது தனியா ஒரு குறியீடு இருக்கு அதாவது அவங்களுடைய உணவுல வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இல்ல அவங்க கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி இல்லாம ஒரு குறியீடுகள் இருக்கு அது இல்லாமல் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஹெச்டிஏ பார்ட் த்ரீல பார்க்க போறோம் இந்த ஹெச்டிஏ பார்ட் த்ரீயோட நம்மளுக்கு அந்த யூனிட் ஒன் வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆயிடுது சோ இந்த யூனிட் நைன்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதான் யூனிட் ஒன் சொல்றேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா நமக்கு இந்த ஹெச்டிஏ த்ரீயோட முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறமா நாளைக்கு நம்ம செகண்ட் யூனிட்க்கு போகலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இதோட முடியுது வாங்க கிளாஸ் போகலாம் ஹெச்டிஐ பார்ட் த்ரீ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல தமிழ்நாடு ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வெளியிட்டாங்க இப்ப அதுல ஹெச்டிஐல என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னென்ன ஸ்டாட்டஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் பார்க்க போறோம் சரி ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட்டை பத்தி சொல்லும்போது என்னன்னா அதாவது வந்து ஹெச்டிஐட பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இது வந்து ஃபோர் கேட்டகரிஸா பிடிக்கிற பிரிக்கிறாங்க வெரி ஹை ஹெச்டிஐ ஹை ஹெச்டிஐ மீடியம் ஹெச்டிஐ லோ ஹெச்டிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் பிரிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு கூட இருக்க ஹெச்டிஐ அந்த டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் பிரிச்சுட்டு வராங்க அந்த ரிப்போர்ட் தான் இப்ப பார்க்க போறோம் சரி அந்த டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் பார்த்தோம்னா என்னென்ன அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படியே சைமன் கண்டிஸ
அப்போ அந்த ஒன்க்கு நியர் பை அதாவது நைன் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் வந்துடுறாங்க அதனால தான் கன்னியாகுமரி என்ன சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் மாவட்டமாக இருக்கு எதில் ஹெச்டிஐயில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அப்படியே வேர்ல்டு வைடில் பார்க்கும்போது இந்த ஹெச்டிஐ வெரி ஹை லெவல் பார்த்தோம்னா சுவிட்சர்லாண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ நம்பர் ஒன் வந்து சுவிட்சர்லாண்ட் தான் இருக்குது ஹெச்டிஐயில் வெரி ஹை அப்படின்றோம் அடுத்து செகண்டு விருதுநகர் விருதுநகர் பார்த்தோம்னா கன்னியாகுமரிக்கு அடுத்தபடியாக வெரி ஹை ஹெச்டிஐயில் இருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் தனி நபர் வருவானம் நல்லா இருக்கு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் அதிகமாக இருக்கு உயர்வாக இருக்கு இந்த மனநிலையும் மகிழ்வுகரமாக இருக்கு வாழ்க்கை தரம் மேம்பட்டதாக இருக்கு அப்போ அதே மாதிரி வேர்ல்டு வைட்ல கண்ட்ரிஸ் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கவங்க ஸ்லோவாக்கியா அப்படிங்கிற அந்த கண்ட்ரி வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க அடுத்து தேர்ட் பிளேஸ் பார்த்தோம்னா தூத்துக்குடி இவங்களோட ஹெச்டிஐ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வேர்ல்டு வைட்ல புருணை அப்படிங்கிறோம் நமக்கு புருணை பத்தி நல்லாவே தெரியும் அதாவது என்னன்னா நிறைய வந்து என்னது வெளிநாட்டுல வெளிய நாட்டுல இருந்து இருக்கவங்க போயிட்டு வேலை பண்றாங்க அவங்களோட ஏற்றுமதி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனால வந்து புருணை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமா வந்து ஹெச்டிஐல இருக்காங்கன்னு சொல்றோம் அடுத்து போர்த் ஒன் சென்னை ஸோ தூத்துக்குடிக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா சென்னை வந்து வெரி ஹை ஹெச்டிஐல இருக்கு அதோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் செவன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி வேர்ல்டு வைட்ல போர்த் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கவங்க லத்வியா அப்படிங்கிற அந்த கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டுல எந்த மாநிலம் அப்படின்னு மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சொல்றோம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றோம் சென்னைக்கு அடுத்தபடி காஞ்சிபுரம் தான் லீடிங்ல இருக்காங்க வெரி ஹை ஹெச்டிஐல அதே மாதிரி கண்ட்ரிஸ் வெளியில பாத்தீங்கன்னா பஹ்ரைன் வந்து ஹெச்டிஐல வந்து பிப்த் பிளேஸ்ல இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வெரி ஹை ஹெச்டிஐ இன் தமிழ்நாடு இந்த ரிப்போர்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல சொல்லியிருக்காங்க ஹை ஹெச்டிஐ பார்க்கறோம் கூட வெரி ஹை பார்த்தோம் இப்ப ஹை ஹெச்டிஐ பார்க்க போறோம் கிருஷ்ணகிரி நைன்த் பிளேஸ்ல இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் எயிட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ஹை ஹெச்டிஐ வந்து செர்பியா இருக்கு அடுத்து திருச்சி பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபோர் டென்த் பிளேஸ்ல இருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவலா பார்க்கும்போது மெக்சிக்க வேர்ல்டு லெவல்ல இருக்கு அடுத்து லெவன்த் பிளேஸ்ல பார்த்தோம்னா வெல்லூருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் டூ அதுக்கு ஈக்குவலா வேர்ல்டு வைட்ல கண்ட்ரிஸ் பார்த்தோம்னா அடுத்து டுவெல்த் பிளேஸ்ல நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட் இருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவலா வேர்ல்டு வைட் கண்ட்ரி பார்த்தோம்னா டொமினியன் ரிபப்ளிக் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட்ல இருக்காங்க அடுத்து தேர்ட்டீன்த் பிளேஸ்ல கடலூர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் நைன் இப்போ வேர்ல்டு வைட் கண்ட்ரி பார்க்கும்போது சூரிய நேம் அப்படிங்கிற அந்த கண்ட்ரி இருக்காங்க அவங்களுடைய ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹை லெவல்ல இருக்க ஹெச்டிஐஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் திண்டுக்கல் இருக்காங்க அவங்களுடைய குறியீடு பார்த்தோம்னா அடுத்து மதுரை 0.689, பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் நைன் சிவகங்கா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஒன் சேலம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் கரூர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் இது வரைக்க மீடியம் ஹெச்டிஐ இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ட் நமக்கு தெரியுது ஓகே இப்ப வெரி ஹை பார்த்தோம் ஹை ஹெச்டிஐ பார்த்தோம் மீடியம் பார்த்தோம் ஃபோர்த் ஒன்னா லோ டெவலப்மெண்ட் ஹெச்டிஐ பார்க்கறோம் அதாவது என்னன்னா ரொம்ப குறைவான அளவுக்கு மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது லாஸ்ட் அது த்ரீ டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்க்கறோம் அதுல முப்பதாவது இடத்துல என்ன இருக்குன்னா தேனி அவங்களுடைய அந்த குறியீடு எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அடுத்து முப்பத்தோராவது இடத்துல பெரம்பலூர் மாவட்டம் இருக்கு இதோட குறியீடு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் போர் போர் செவன் பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து லாஸ்ட் முப்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல வெரி லோ டெவலப்மெண்ட் எஸ்பிஐ சொல்றது அரியலூர் மாவட்டம் ரொம்ப பின்தங்கிய மாவட்டமா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா மாவட்டத்திலுமே அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் டூ அப்படின்னு சொல்றோம் இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வெளியிட்டது மூலமா இந்த மாதிரி நாலு கேட்டகரியில இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் வெரி ஹை ஹை ஹெச்டிஐ மீடியம் ஹெச்டிஐ லோ டெவலப்மெண்ட் ஹெச்டிஐ ஓகே இது எல்லாம் வந்து கேட்டகரைஸா இந்த ஸ்டேட்டஸ
கலெக்டிவ் ஹாப்பினஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது கலெக்டிவ் ஹாப்பினஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜி என் ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு குறியீடு மூலமா இத நம்ம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கணக்கீடு செய்யறாங்க அதாவது ஜி என் ஹெச் என்ன கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் ஒரு நாட்டோட ஹாப்பினஸ் அங்க வாழற மக்களுடைய அந்த மன மகிழ்ச்சி இப்பதான் வந்து ஒரு குறியீட ஹெச்ஏல வச்சிருக்காங்க இதோட மீனிங் பார்த்தோம்னா கலெக்டிவ் ஹாப்பினஸ் அண்ட் வெல் பீயிங் ஆஃப் ஏ பாப்புலேஷன் இப்ப மன மகிழ்வோடு மக்களுடைய வாழ்க்கை மேம்பட்டதாக இருக்கிறது இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜி என் ஹெச் அப்படின்ற குறியீடு சொல்லுது இந்த ஜி என் ஹெச் குறியீடு பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஜி என் ஹெச் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் அப்ப கண்ட்ரி மக்களுடைய மன மகிழ்வை வச்சு வச்சுதான் இந்த ஜி என் ஹெச் அப்படின்ற குறியீடு வந்து வெளியிடுறாங்க இப்ப இதோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் இப்ப பாக்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பூட்டான் அதாவது பூட்டான் கான்ஸ்டியூஷன்ல தான் என்ன பண்றாங்க முதல் முதல்ல ஜி என் ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் ஹெச்டிஐ மட்டும்தான் இருந்து ஜி என் ஹெச்ன்றது வழக்கத்துல இல்ல ஓகே எப்ப வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்ல எயிட்டீன்த் ஜூலைல ஜி என் ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட இந்த பூட்டான் கான்ஸ்டியூஷன்ல வெளியிடுறாங்க அதை யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பூட்டான் கிங் ஆறு போர்த் கிங் அவரு ஜிக்மி சிங்கி அப்படிங்கிற அந்த கிங் தான் முதல் முதல்ல என்ன பண்றாரு ஜி என் ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வெளியிடுறாரு ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல வந்து அப்ரூவல் ஆன பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அசம்பிளி பண்றாங்க அந்த அசம்பிளி கூடும் போது அதோட செக்ரட்டரி பேங்கி மூன் அப்படிங்கிறவர் இந்த ஜி என் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹெச்ஏயா இருக்கு மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடா இருக்கு ஏன்னா வெறுமே பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஜிடிபி இதெல்லாம் மட்டும் வந்து ஒரு நாட்டோட பொருளாதார நிர்ணயம் செய்யல அங்க வளர மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் அவங்களுடைய மன மகிழ்வு இதையும் சேர்ந்துதான் அந்த நாடு வந்து எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அதோட குறியீடுகள் எந்த தரத்தை எட்டி இருக்கு அப்படிங்கறது நிர்ணயம் செய்து அப்படிங்கறத யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அசம்பிளியில செக்ரட்டரியா இருந்த அப்போதைய செக்ரட்டரி டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இருந்த இந்த பேங்கி மூன் அப்படிங்கிறவர் இதை உலக அளவுல ஸ்ப்ரெட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப இந்த ஜி என் ஹெச் அப்படிங்கறது முதல் முதல்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண நாடு அப்படின்னு பார்த்தா பூட்டான் அந்த வருஷம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டீன் ஜூலை அது யார் வெளியிடுறாங்கன்னு பார்த்தா அந்த பூட்டான் கிங் அதாவது போர்த் கிங் அப்படின்னு சொல்ற ஜிக்பி சிங்கி அதுக்கப்புறமா அவருடைய அந்த கான்செப்ட யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அசம்பிளியில அக்செப்ட் பண்ண இயர் பார்த்தா டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதை யார் அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது யூனியனோட செக்ரட்டரி பேங்கி மூன் அப்படிங்கிறவர் இதை ஜி என் ஐ பத்தி ஒரு ஸ்லைட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்க்கணும் ஜி என் ஐ என்ன என் ஹெச் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது என்னன்னா கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் ஓகே இப்ப இதோட கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது போர் பில்லர்ஸ் முக்கியமா சொல்றோம் இந்த போர் பில்லர்ஸ் தான் ஜி என் ஹெச் நிர்ணயம் செய்கின்ற முக்கியமான நான்கு பில்லரா இருக்குன்னு சொல்றோம் ஒன் குட் கவர்னன்ஸ் சிறந்த ஆளுகை அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் வந்து முதல் ஜி என் ஹெச்ஓட ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்டா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் அடுத்தது சஸ்டைனபிள் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அதாவது என்னன்னா சோசியோ எக்கனாமிக் சமுதாயம் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த வளர்ச்சி சஸ்டைனபிள் சொல்லும் போது ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாத வகை அந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் அதான் சஸ்டைனபிள்னு சொல்றோம் அடுத்து கல்ச்சரல் பிரசர்வேஷன் அதே மாதிரி கல்ச்சரல் அவங்களுடைய அந்த கல்ச்சர்ல வந்து பிரசர்வேட்டிவ்ஸ் பிரசர்வேஷன் என்ன சொல்றதா எந்த விதமான அழிவுகளோ இல்ல மாறுபாடுகளோ இல்லாமல் அதை அப்படி பாதுகாக்கிறது அதான் கல்ச்சரல் பிரசர்வேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து போர்த் பில்லர் பார்த்தா என்வைரன்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் அதே மாதிரி என்வைரன்மெண்டல் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல் அப்ப இந்த நாலு விஷயங்களும் தான் முக்கியமான கான்செப்ட ஜி என் ஹெச் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் போர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஜி என் ஹெச் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஜி என் ஹெச் ரிப்போர்ட் பாக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் லேட்டஸ்ட் வெளியிட்ட இந்த ஜி என் ஹெச் அதாவது கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் அதன்படி பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட ரேங்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கு வேர்ல்டு லெவல்ல சோ மொத்தம் இந்த ஜி என் ஹெச் எத்தனை நாடுகளை கணக்கிடுறாங்கன்னு பார்த்தா நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இந்த நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நாடுகள்ல இந்தியாவுடைய ரேங்க் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சரி அப்ப வேர்ல்டு வைட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜி என் ஹெச்ல பின்லாண்ட் அவங்கதான் வந்து ஜி என் ஹெச்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க அப்ப அந்த பின்லாண்ட்ல இருக்க அந்த மக்கள் தான் மன மகிழ்வோடு வளராங்க அவங்களுடைய அந்த கிராஸ் நேஷனல் சாரி கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா எஸ் அ
GDP லியா இல்ல GDP ல கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ல இல்ல இதுக்கு முன்னால நாம என்ன பார்த்தோம் இது GNH பார்க்கறோம் HDI பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் HDI Human Development Index பார்த்தோம் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அதுல நம்பர் 1 சுவிட்சர்லாந்து சொல்றோம் பட் இதே GNH அந்த குறியீடு மாறும் போது அதாவது கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸா மாறும் போது 2021 ல Finland தான் first rank வந்துறாங்க Switzerland வந்து third rankல போயிராங்க சோ நம்ம பார்த்தோம்னா அதாவது இது எதுக்காக நம்ம கம்பேர் பண்றோம் அப்படினா GDP கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறது எதல பாக்குறோம் growthல வருது economic growthல வருதுன்னு சொல்றாங்க அவங்களுடைய மொத்த பண்டங்கள் பணிகளோட மதிப்பீடு தான் வந்து GDP னு சொல்றோம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இல்ல GNP இல்ல நேஷனல் இன்கம் எல்லாமே ஒரே விஷயங்கள் தான் நம்ம சொல்றோம் பேசிக்கா பார்த்தோம்னா சோ அந்த வருமானத்துல first இருக்குறதுங்கறது வேற ஆனா இதே வந்து நம்ம HDI இல்லன்னு பாக்கும்போது ஹியூமன் டெவலப்மென்ட் இன்டெக்ஸ்ல பாக்கும்போது அந்த தர வரிசையில இருக்கிற நாடுகள் வேற அப்படினு சொல்றோம் அதாவது இவங்க என்னன்னா அபார்ட் फ्रॉम அந்த இன்கம் விட தாண்டி அவங்களே மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை தான் அடிப்படையா வச்சு நம்ம HDI பார்த்தோம் இப்ப அடுத்து மூணாவது GNH அப்படிங்கற ஒரு குறியீடு பார்க்கறோம் அதாவது கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இந்த குறியீட்ல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வரது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபின்லாண்ட் அப்படினு நம்ம சொல்றோம் சுவிட்சர்லாந்து थर्ड பிளேஸ் போயிட்டாங்க ஆனா GDI ல பார்க்கும்போது சுவிட்சர்லாந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்திருந்தாங்க அப்படினு சொல்லி பார்க்கறோம் highlights of hdi report 2019 appo india vand hdi la endha place la irukku nradhu indha report paakumbodhu namakku theriyudhu so paarenga first point paarenga india has jumped one place from 130 to 129 adhaadhu or place vand munnokki vandirukanga appdi solli report solranga the hdi rate la irukku mona 130 la irundirukanga but 2019 abbingra indha hdi report la அவங்க 129 பேஸ்க்கு முன்னேறி இருக்காங்க அப்படினா என்னன்னா உங்களுக்கு HDI லெவல் வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்தியால இருக்க அந்த பீப்பிள் உடைய கலா வருமானம் அதிகமா இருக்கு உங்க லிட்டரஸ் ரேட் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றோம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய மகிழ்ச்சிகரமும் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றோம் சோ இதெல்லாமே சேர்த்து அதாவது ஸ்டாண்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமா இருக்கு அதனால 129 அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல வந்திருக்காங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு ஹைலைட்டா இருக்கு HDI ல அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்கூலிங் இப்ப ஸ்கூலிங் பாத்தீங்கன்னா அதாவது பள்ளி செல்கின்ற அந்த மாணவருடைய அளவு பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னு புள்ளி ஆறு அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஏன்னா நம்ம ஹெச்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் லிட்ரஸி ரேட்டும் ஒரு முக்கியமான ஒரு குறியீடா இருக்கு மனித வள மேம்பாட்டுக்கு கல்வி அறிவுன்றது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அப்ப அந்த கல்வி அறிவு குறியீடை பார்க்கும்போது அதுலயும் டெவலப் ஆயிருக்காங்க ஸ்கூலிங் இன்க்ரீஸ் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்ப பெர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானம் பார்த்தோம்னா டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னே விட இப்ப டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்தியாவுடைய இந்த ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட்ல இதெல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் ஹைலைட்ஸ் சொல்றோம் இன்னமும் ஹைலைட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றத ஒன் பை ஒன் நம்ம பாக்கலாம் ஓகே இந்த ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா யூஎன் ஹெச்டி ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த அமைப்பு தான் என்ன பண்றாங்க இந்த ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் வந்து இப்ப கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ரீசெண்டா அதோட ஹைலைட்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் படி பார்த்தோம்னா ஹெச்டிஐ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஒன் செகண்ட் வந்து ஒரு ரீகால் பண்ணிடுவோம் இப்ப இந்த ஹெச்டி வேல்யூஸ் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க வெரி ஹை ஹை ஹெச்டிஐ மீடியம் ஹெச்டிஐ லோ ஹெச்டிஐ சரி இந்த ஹை லோ மீடியம் வெரி லோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி ஜீரோ டு ஒன்னா அப்போ அது என்னது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜீரோ அப்படிங்கிற வேலையில இருந்தா லெஸ் ஹெச்டிஐ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதே அவங்க ஒன்னை ரீச் பண்றாங்க நியர் பை ஒன் வராங்க இப்ப என்னன்னா நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தோம்னா நைன் நைன்ல போறாங்க இல்லையா அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க வெரி ஹைன்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நியரிங் ஒன் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க வந்து ஹை ஹெச்டிஐ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த கண்ட்ரிய இப்ப அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒரு தடவை ஒரு ஆளா பாத்துரும் நம்ம இப்ப வெரி ஹை அப்படின்னு சொல்லும் போது எயிட் ஃபிஃப்டி டு ஒன் அது வரைக்கும் அதாவது எயிட் ஃபிஃப்டி அவங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் இட்ஸ் அ வெரி ஹை ஹெச்டிஐன்னு சொல்றோம் இதே ஹை ஹெச்டிஐன்னு சொல்லும் போது எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது எயிட் ஃபிஃப்டி போயிட்டா வெரி ஹை So, 849 வரைக்கும் அவங்க அச்சீவ் பண்ணா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஹை ஹெச்டிஐன்னு சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்து மீடியம் அப்ப மீடியம் சொல்லும் போது ஹெச்டிஐல வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் நை
இப்போ இந்தியாவோட புள்ளி வரும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிப்போர்ட் படி பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் வரைக்கும் எதில் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மீடியம் தான் வருது நமக்கு தெரியுது வேறு அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் நைன்டி நைன்னாலே அது மீடியம் தான் இப்போ செவன் நைன்டி நைனை தாண்டி எயிட் ஹண்ட்ரடாக போடாதா ஹை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லெவல்ஸ் வச்சு நம்ம இந்தியாவுடைய ஸ்டாட்டஸ் என்ன எச்டிஐன்றதை நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் 